please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. നമുക്ക് വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ജിഷ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധി തന്നെയാണ് എന്തായാലും കാത്തിരിക്കുന്നു വിധിക്കായി നിയമവിദ്യാർത്ഥിനിയായ പെരുവാവൂരിലെ ജിഷ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രത്യേക വിചാരണ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും ബലാത്സംഗം കൊലപാതകം ദളിത് പീഡനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹീന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചുമത്തപ്പെട്ട കേസിൽ അസം സ്വദേശി അമീറുൽ ഇസ്ലാമാണ് ഏക പ്രതി അമീറുൽ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ശിക്ഷാവിധിയിന്മേൽ കോടതി വാദം കേട്ട് വിധി പറയും എട്ട് മാസം നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കൊടുവിലാണ് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി കേസിൽ വിധി പറയുന്നത് ഡൽഹി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷം സ്ത്രീക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യം എന്ന നിലയിൽ രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്ത കേസാണ് പെരുമ്പാവൂരിലെ ജിഷാവധ കേസ് നിയമവിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ജിഷയെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പ്രതി അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ കേട്ട പോലീസ് ഒന്നര മാസം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ അസം സ്വദേശി അമീറുൽ ഇസ്ലാമിനെ ഏക പ്രതിയാക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി വകുപ്പുകളും ദളിത് പീഡന വിരുദ്ധ നിയമത്തിലെ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എന്നീ വകുപ്പുകളുമാണ് അമീറുൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ചുമത്തിയ പ്രധാന കുറ്റങ്ങൾ കൊലപാതകം ബലാത്സംഗം വീടിനുള്ളിൽ അതിക്രമിച്ച് കടക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ദളിതരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനുമെതിരായ അക്രമം ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ദളിത് പീഡന വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം ചുമത്തപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾ അമീറുൽ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയാൽ ജീവപര്യന്തം മുതൽ വധശിക്ഷ വരെ വിധിക്കപ്പെടാം ബി സന്ധ്യ ഐ പി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് നാലു മാസത്തിന് ശേഷം ഇക്കൊല്ലം ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് പ്രത്യേക കോടതിയായ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ രഹസ്യ വിചാരണ തുടങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രേഖകളും മുപ്പത്തി ആറ് തെളിവുകളും പോലീസ് വിചാരണ കോടതിയിൽ നൽകി എഴുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു തുടർന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് എട്ട് ദിവസം നീണ്ട അന്തിമവാദം എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ വിചാരണയും വാദവും പൂർത്തിയായത് ഡിസംബർ ആറിന് അഭിഭാഷകരായ എൻ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടിയും ബി എ ആളൂർ അമീറുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയും വിചാരണയ്ക്ക് ഹാജരായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി നമുക്ക് ഈ ജിഷാവധ കേസിന്റെ നാൾവഴികൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഏവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിന് രാത്രിയാണ് പെരുമ്പാവൂരിലെ വീട്ടിൽ ദളിത് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയായ ജിഷ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ അമ്മ രാജേശ്വരി കണ്ടെത്തിയത് ജിഷ കൊലപാതക കേസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പെരുമ്പാവൂരിലെ ഇരുവച്ചിറക്കനാൽ പുറമ്പോക്കിലെ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ ജിഷയെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ മൃതദേഹം പോലീസ് സാന്നിധ്യത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു തിടുക്കപ്പെട്ട് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത് വിവാദമായി മെയ് ഒന്ന് കൊലയാളി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാണെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചു മെയ് രണ്ട് ജിഷ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നു കൊലപാതകയെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം കൊച്ചി റേഞ്ച് ഐ ജി മഹിപാൽ യാദവിന് കൈമാറി അന്ന് തന്നെ ജിഷയുടെ വീടിന് സമീപത്ത് നിന്നും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ കണ്ടെത്തി പോലീസിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വന്നതായി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം മെയ് ഏഴ് പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുടെ രേഖാചിത്രം പോലീസ് തയ്യാറാക്കി മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് എ ഡി ജി പി സന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ അന്വേഷണ സംഘം ചുമതലയേറ്റു ജൂൺ ഏഴ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പെരുമ്പാവൂർ ടൌണിൽ മൂന്ന് ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചു ജൂൺ പതിനൊന്ന് വീടിന്റെ പരിസരത്തു നിന്നും ലഭിച്ച ചെരുപ്പിൽ ജിഷയുടെ രക്തകോശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പിറ്റേ എന്ന കുറുപ്പം പടിയിലെ ചെരുപ്പുകടയുടമ പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകി ജൂൺ പതിനാറിന് പ്രതിയായ അസം സ്വദേശി അമറുൾ ഇസ്ലാമിനെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരത്തു നിന്നും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ജൂൺ പതിനേഴ് പ്രതിയെ പെരുമ്പാവൂരിലെ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ജൂൺ ഇരുപത് അമറുൾ ഇസ്ലാമിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി പോലീസിന്റെ തെളിവെടുപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യലും ജൂലൈ നാല് കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കത്തിയിൽ കണ്ടെത്തിയ രക്തക്കറ ജിഷയുടെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു
ഡൽഹിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് സമാനമായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂരിലെ കുടിലിൽ ജിഷ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേസിൽ അസംകാരനായ അമറുൾ ഇസ്ലാം പിടിക്കപ്പെട്ടതോടെ കേരളത്തിലെത്തുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും സജീവമായിരുന്നു സൌമ്യ വധക്കേസിന് ശേഷം സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു ജിഷ വധക്കേസ് ജിഷ കൊല്ല ചെയ്യപ്പെട്ട രീതിയും കൊലപാതകം പുറം ലോകമറിയാനെടുത്ത കാലതാമസവും നടുക്കത്തോടെ ചർച്ചയായപ്പോൾ ഒട്ടേറെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും തുറന്നുകാട്ടി സാംസ്കാരികമായി ഏറെ ഉയർന്നത് എന്നവകാശപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ ദളിത് ജീവിതങ്ങളുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും സംസ്ഥാനത്തേക്കെത്തുന്ന അന്യസംസ്ഥാനക്കാരുടെ വരവും വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അന്യസംസ്ഥാനക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കണക്കെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചതും ജിഷ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് തൊഴിൽ തേടി ആലുവയിലും പെരുമ്പാവൂർ ിലുമെത്തുന്നവർ മോഷ്ടാക്കൾ മുതൽ കൊലപാതകികൾ വരെയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥിനിയായ ജിഷ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സഹപാഠികളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് വാർത്തയായത് സംഭവത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഉദാസീനത വിമർശന വിധേയമായി ദളിത് പെൺകുട്ടിയായതിനാലാണ് അലംഭാവമെന്നും ആരോപണമുയർന്നു ദളിത് ജീവിതങ്ങൾ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമായി ജിഷ സംഭവം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു ദേശീയ തലത്തിലും ജിഷ വധക്കേസ് വലിയ ചർച്ചയായി ഡൽഹിയിൽ പെൺകുട്ടി ബസ്സിനകത്ത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ജിഷ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതും സമാനമായ തരത്തിലുള്ള ക്രൂരകൃത്യമാണെന്നായിരുന്നു നമുക്കിനി ഇന്നലെ മൂന്നാറിൽ കൊട്ടക്കാമ്പൂരിൽ മന്ത്രിതല സംഘം ഇന്നലെയും എത്തിയിരുന്നു ഇന്നും അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പരിശോധനകളും കാര്യങ്ങളും മാറക്കാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഇനി പോവാം കൊട്ടക്കാമ്പൂർ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിന്റെ അതിർത്തി പുനർനിർണയ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിമാർ മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം ഇന്ന് ജോയ്സ് ജോർജ് എം പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തും മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം ഇന്നലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്യാന മേഖല സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ഉപസമിതി അംഗങ്ങളായ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ രാജു എം എം മണി എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ജനവാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു കൊട്ടക്കാമ്പൂർ മേഖലയിലെ മന്ത്രിതല സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുടിയേറ്റവും കയ്യേറ്റവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ച ശേഷം തീരുമാനം പിന്നീടുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഈ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ സാഞ്ചറിയുടെ ഒരു അതിർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം തിരിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് നാളെ ജനപ്രതിനിധികളുമായുള്ള ആലോചനയൊക്കെ നടത്തി അവരുടെ കൂടി അഭിപ്രായം കേൾക്കാം അതിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ ഉപസമിതി അംഗങ്ങളായ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ രാജു എം എം മണി എന്നിവർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അരമണിക്കൂറോളം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇതിനുശേഷം പ്രത്യേക വാഹനത്തിലാണ് വട്ടവട കൊട്ടക്കാമ്പൂർ മേഖലകളിൽ പര്യടനം നടത്തിയത് മന്ത്രിതല സംഘമെത്തിയ മേഖലയിലെ നൂറുകണക്കിന് കർഷകർ പ്രതിഷേധ സൂചകമായുള്ള ഫ്ളക്സുകളുമായാണ് മന്ത്രിമാരെ കാത്തുനിന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പൂക്കുന്ന കുറിഞ്ഞിയുടെ പേരിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് വർഷത്തിലധികമായി താമസിക്കുന്ന കർഷകരെ കുടിയിറക്കാനുള്ള തീരുമാനം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു പ്ലക്കാർഡുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് നിരവധി കർഷകരും കർഷക സംഘടനകളും നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ ഗുജറാത്ത് ഇലക്ഷൻ അത് ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ ആവേശമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം പോരാട്ട ചൂടിൽ ഗുജറാത്തിൽ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലെ പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും പതിനാല് ജില്ലകളിലായി തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് രണ്ടാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക അഹമ്മദാബാദ് ഗാന്ധിനഗർ ആനന്ദ് തുടങ്ങിയ ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ് ഇനി ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് പോകാം പാലക്കാട് എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ക്വാറി സംബന്ധമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഈ ക്വാറി നിയമം ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാറികളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ദിനം പ്രതി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിച്ച് പാലക്കാട് ചുലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതത്തിന് സമീപം ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം സജീവം പ്രത്യേക വനമേഖലയ്ക്ക് സമീപം ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം കോറികളുടെ പ്രവർത്തനം തടയണമെന്ന വനം വകുപ്പ് നിർദ്ദേശവും പഞ്ച
ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാനോ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനാറാം തീയതി കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഒരു അമ്പത്തിയാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഏകദേശം അവർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് രണ്ടോ മൂന്നോ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പം നാല് ഇതുവരെ ജനങ്ങളെ വന്യജീവികളെയോ വനത്തെയോ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവ് കഴിവില്ലാതെ ഇവിടുത്തെ കോറി മാഫികളെ സഹായിക്കാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണസമിതികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി കുത്തന്നൂർ തരൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തിരുവില്ലാമല പഞ്ചായത്തിലുമായാണ് മയിൽ സങ്കേതം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് കോറികളിൽ നിന്നായി ദിവസേന നിരവധി ലോഡ് കരിങ്കല്ലും മെറ്റലുമാണ് ഇവിടെ നിന്നും പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടും കോറി ഉടമകൾക്ക് അനുകൂലമായ നടപടിയാണ് പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് എന്നാലും മറ്റൊരു കേരളം രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് ജെ ഡി യുവിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ നിർണായകമായ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനായി ജെ ഡി യു സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും യോഗം നാളെ കോഴിക്കോട് ചേരും പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരണം മുന്നണി മാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയാകും മുന്നണി മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനകൾ വീരേന്ദ്രകുമാർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാർട്ടിയിലെ പൊതുവികാരം മാനിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനം ശബരിമലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങി അവിടെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് അവർ നേരിടുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് എന്താണ് അടിസ്ഥാന വികസനത്തിൽ എത്രത്തോളം മുന്നേറി ശബരിമല എന്നതാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പരിശോധിക്കുന്നത് തെളിയട്ടെ ശരണവഴികൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നിശ്ചയമായും സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന ശബരിമലയിലെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ശൗചാലയങ്ങൾ ഉണ്ടോ ശൗചാലയങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യമാണ് സന്നിധാനത്തെ നടപ്പന്തലിന് സമീപമുള്ള പ്രധാന ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത് മൂക്കുപത്താതെ ഇതിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ബയോ ടോയ്ലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ടോയ്ലറ്റുകളാണ് നിലവിൽ സന്നിധാനത്തുള്ളത് പത്ത് താൽക്കാലിക മൂത്രപ്പുരകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെയുള്ളത് നൂറ്റിനാല് മൂത്രപ്പുരകൾ ദിനം പ്രതി ശരാശരി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഭക്തരാണ് ശബരിമലയിൽ വന്നു പോകുന്നത് മകരവിളക്കടുത്താൽ ഇത് രണ്ടും മൂന്നും ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്ര ശൗചാലയങ്ങൾ മതിയോ ഇല്ല അത് പത്തല്ലേ അതില്ലേ വേറെ വഴിയിലെല്ലാം ശുദ്ധമായ എതുമേ ഇല്ല യൂരിനൽ ചുമ്മാ ടെമ്പറി പോട്ടിരിക്കാം അങ്ങ് ഉള്ള പോവാൻ മുടിയാത് കാലെല്ലാം ഭയങ്കരമാ ഇതിയാ ഇരിക്കും ആവശ്യത്തിന് ശൗചാലയങ്ങളില്ലെന്ന ഭക്തരുടെ പരാതി ഒരു വശത്ത് ഇനി ഉള്ള ശൗചാലയങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്ത് ദിനം പ്രതി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ വന്നു പോകുന്ന ശബരിമലയിൽ ആവശ്യത്തിന് ശൗചാലയങ്ങളുണ്ടോ ഉള്ള ശൗചാലയങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെന്ത് പരിശോധിക്കാം സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേ ടോയ്ലറ്റുകളെ കുറിച്ചും ഭക്തർക്ക് പരാതിയുണ്ട് നിശ്ചിത തുകയിൽ അധികം ഈടാക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇതിനൊന്നും നിൽക്കാതെ പൊതുസ്ഥലത്ത് കാര്യം സാധിക്കുന്ന ഭക്തരെയും ഞങ്ങൾ സന്നിധാനത്ത് കണ്ടു ശബരിമലയിൽ ശൗചാലയ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത നിലനിൽക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നവയും ഏറെയുണ്ട് ഇനി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡുമാണ് ക്യാമറമാൻ മനു ബിയോടൊപ്പം അശ്വജിത് സി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം ഇപ്പോൾ വന്നൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം പെരിങ്ങത്തൂരിൽ പുഴയിലേക്ക് ബസ് മറിഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് പന്തക്കലിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പുലർച്ചെ ആറു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം രണ്ട് ജീവനക്കാരായിരുന്നു ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് രാഹുൽ ചേരുന്നു രാഹുൽ എപ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് അപകടത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് വിശദാംശം ധന്യാ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് നാദാപുരം പെരിങ്ങത്തൂരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും 
നാദാപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ലാമ എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പെരിങ്ങത്തൂർ പുഴയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു ബസ് രണ്ട് ജീവനക്കാരായിരുന്നു ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ രണ്ട് ജീവനക്കാരും നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോഴേക്കും നീന്തി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇവരെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേരുണ്ട് എന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ട് എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമായിരുന്നു ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നാദാപുരം വരെ ആയിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും നാദാപുരം വരെയായിരുന്നു ഈ ബസ് ആളുകളെ കയറ്റിയിരുന്നത് ഈ നാദാപുരത്തെ ആളുകളെ ഇറക്കിയതിനു ശേഷം പന്തക്കലിലേക്ക് നിർത്തിയിടാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയൊരു അപകടമാണ് ഒഴിവായിരിക്കുന്നത് നാദാപുരം നിന്നും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആളുകളെ എല്ലാം തന്നെ നാദാപുരത്ത് ഇറക്കിയതിനു ശേഷം പന്തക്കലിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ബസ് അപ്പോഴായിരുന്നു ലാമ എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഇത്തരത്തിൽ പുഴയിലേക്ക് മറിയുകയുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും എല്ലാം തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി ഇത്തരത്തിൽ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഇതുവരെയും വ്യക്തമല്ല ഈ രണ്ടുപേരെയും ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർ പോലീസിനോടോ ഫയർഫോഴ്സിനോടോ നാട്ടുകാരോടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല അവർക്ക് രാഹുൽ ഈ ബസ്സിൽ മറ്റാരും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ മറ്റാരും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പരിശോധന ഇതിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബസ് മുഴുവനായും ഇത് പുഴയിലേക്ക് മുങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ആ ബസ് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തുന്നത് നാദാപുരത്ത് നിന്നും തലശ്ശേരിക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ദേശീയപാത ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാഹന വാഹനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുവഴിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജോയ് തീർച്ചയായും എന്തായാലും വലിയൊരു ദുരന്തം അതിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമേ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ മറ്റാരും ആ ബസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ അപകടം ഒഴിവായി എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രാഹുൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും ഇനി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോകാം ആശങ്ക ഒടുങ്ങാതെ തീരം ഓക്കെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ എല്ലാവരും തന്നെ അതിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നൊരു ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൊല്ലത്തെ തീരദേശ മേഖല സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കടലിൽ പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മീൻ ലഭ്യതയും കുറവായിരുന്നു കടലിൽ തീര ശക്തമായി നിലക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് കൊല്ലത്തെ തീരപ്രദേശം വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ് ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റിന് ശേഷം ഇന്നലെ കൊല്ലത്തെ തീരങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോയി കടൽക്ഷോഭത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ആദ്യ ദിനം മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പോയിരുന്നുള്ളൂ മത്സ്യലഭ്യത കുറവായിരുന്നെന്ന് കരയിലെത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു വാടി ശക്തികുളങ്ങര നീണ്ടകര എന്നിവിടങ്ങളിലെ ലേല കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ആഴക്കടൽ ഇപ്പോഴും ശാന്തമായിട്ടില്ലെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് ഇന്ന് പോയി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകും മത്സ്യബന്ധനത്തോട് അനുബന്ധ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരും ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങുന്നതോടെ തീരദേശ മേഖല പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന് ഇന്ത്യ വേദിയാകുകയാണ് ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ഈ സമ്പൂർണമായി മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ലോകകപ്പിന് വേദിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ കപിൽ ദേവിന്റെ കീഴിൽ ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യ രണ്ടാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് സെമിഫൈനലിൽ കാലിടറി സുനിൽ ഗവാസ്കറും മുഹമ്മദ് അസ്രുദ്ദീനും രവിശാസ്ത്രിയും അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ നിരക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിന് മുന്നി
പിന്നീട് ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയെ തേടി വീണ്ടും ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളെത്തി മുഹമ്മദ് അസ്രുദ്ദീൻ നയിച്ച ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ വരെ എത്തി പക്ഷേ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും അജയ് ജഡേജിയും നവജോത് സിംഗ് സിദ്ദുവും സഞ്ജയ് മജ്രേക്കറും ഉൾപ്പെട്ട സംഘം കപ്പുയർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മുന്നിൽ വീണു വീണ്ടും നീണ്ട പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകകപ്പ് എത്തിയപ്പോൾ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രം തീർത്തി കുറിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയിൽ ലങ്കയോട് തോറ്റു പുറത്തായതിന്റെ ക്ഷീണം ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കണക്ക് പറഞ്ഞു തീർത്തു വീണ്ടും ഒരു ലോകകപ്പിന് ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വരുളാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് ആരാധകരുടെ കണ്ണുകൾ സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സിറിയയിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ സേനയെ പിൻവലിക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഉത്തരവിട്ടു സിറിയൻ സന്ദർശന വേളയിലാണ് പുടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കൊടും ഭീകരരെ സിറിയൻ മണ്ണിൽ നിന്നും പൂർണമായും തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു സൌദിയിലേക്ക് തൊഴിലിനായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ അനുവദിച്ച വിസ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ രാജ്യം വിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്പോൺസർക്ക് അമ്പതിനായിരം റിയൽ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തും ജവാസാത്ത് വിഭാഗമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പിഴയോട് പിഴയോടൊപ്പം ആറുമാസം തടവും ലഭിക്കും വിദേശികളുടെ ആശ്രിത വിസയിലുള്ളവർക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണ് വിദേശികൾ കുടുംബങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് താമസിച്ചാൽ തടവ് ശിക്ഷയും നാടുകടത്തും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഖത്തറിൽ ശക്തമായ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് വീശിയടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മുപ്പത് നോട്ടിക്കൽ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനാണ് സാധ്യത ശക്തമായ കാറ്റിനെ തുടർന്ന് തിരമാല ഏഴ് മുതൽ പത്തടി വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കടലിൽ പോകുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് 